Meus queridos alunos e alunas, sou o professor Icaro Castro. Essa é mais uma aula de botânica e hoje falaremos sobre o grupo das pteridófitas. Então, segue o fio. O grupo das pteridófitas ele é posterior ao grupo das briófitas. Por isso, ele traz algumas características novas que serão bem descritas na nossa aulinha. E a primeira delas é que as pteridófitas, que é o grupo imediato posterior às briófitas, eles possuem tecidos verdadeiros. Ou seja, eles possuem três tecidos muito importantes para todas as plantas, exceto as briófitas que não os têm. Então, além das pteridófitas, os outros grupos de plantas que apareceram à frente também possuem esses tecidos, que são o tecido dérmico, ou seja, forma epiderme. A parte de fora da plantinha, a parte mais externa, é formada por células da epiderme. Nós temos o tecido vascular, e esse tem uma função muito importante, que é o transporte de seiva, seiva bruta e elaborada dentro da plantinha. Então, esse transporte eficiente, através é, de tecidos vasculares, permitiu que o grupo das pteridófitas eles fossem maior do que, no caso em tamanho, os organismos, do que os organismos do grupo das briófitas. Então, o dérmico é a parte mais externa de proteção, o tecido vascular é a parte que atua no transporte de é, sais minerais e água, bem como nutrientes. E, além disso, nós temos também o tecido fundamental, que ele é de preenchimento. Então, ele preenche a planta entre os, esta entre os espaços formados por estruturas vasculares e dérmicas. Ok. Além disso, as pteridófitas agora possuem raiz, caule e folha. Não é mais risóide como nós vimos anteriormente. Não, agora realmente é uma raiz. Ele possui o caule do tipo rizoma. O que é isso, professor? É um caule que ele cresce de forma paralela ao solo. Ele não é vertical, ele é horizontal. E, claro, possuem também folhas. Exemplo de um organismo desse grupo, a samambaia, que sua mãe cria. Ela é o quê? Ela é justamente uma pteridófita. É, sem dúvida, a pteridófita mais conhecida. Então, além de terem tecidos verdadeiros, como eu mostrei para vocês, terem raiz, caule e folha, também tem uma diferença que eu quero destacar em relação às briófitas. É que as pteridófitas têm o esporófito como fase dominante. Lembra que na é, briófita, quem dominava era o gametófito. Na pteridófita, não. Quem, quem domina é o esporófito. Mas, ainda assim, elas continuam dependendo de água para a reprodução. Isso não muda assim como as briófitas. Eu quero mostrar para vocês que essas plantas, elas possuem, como eu disse, vasos condutores. E eles se dividem em dois tipos. Lembra lá dos tecidos vasculares? Pois é. Eles se dividem em dois tipos. O xilema, que é formado por células chamadas de vasos lenhosos, e o floema, que é formada por células chamadas vasos liberianos. Elas formam, essas células formam os vasos liberianos. Então, o xilema e o floema, eles atuam no transporte de seiva pela, pela planta. Então, nós temos dois tipos de seiva. A seiva bruta, que é basicamente água e sais minerais que a planta tirou do solo. Então, aquilo que a plantinha vai tirando do solo tu chama de seiva bruta. 
E nós temos também a seiva elaborada, que é a seiva que está cheia de açúcar proveniente da fotossíntese. Porque lembra, a plantinha na fotossíntese pega o CO2 da atmosfera e fixa ele na forma de carbono orgânico, na forma de molécula orgânica. Então, essa seiva elaborada ela está cheia de açúcar e vai nutrir a planta. Então, quem carrega a seiva bruta? Lembra lá daquele videogame do Xbox XB Chilema Bruta? Ou seja, o Chilema carrega a seiva bruta. Aqui está o Chilema, ó, na estrutura A. E o F, Floema, é a seiva elaborada, Fé. Então, Xbox e Fé. Não perca a Fé. Floema, seiva elaborada. Então, qual o percurso, por exemplo, que faz é, a seiva bruta? A água está no solo, ele vai... Deixa eu procurar aqui uma cozinha melhor. A água está no solo e ela vai subir para a plantinha. E vai chegar nas folhas da planta. Nesse local é onde acontece a fotossíntese. Então, ó, vai chegar até a folha, seiva bruta. Vai chegar, na verdade, toda a planta, mas inclusive a folha. Vai chegar lá a seiva bruta. Lá, a plantinha faz fotossíntese e agora ela volta a seiva elaborada. Essa água, que era só água e sais minerais, agora está rica em açúcares. E esse açúcar, ó... Quem vai transportar ele é o floema. Para onde? Para toda a planta. Ele manda esse floema para toda a planta para que ela consiga sobreviver com esse açúcar que foi produzido na fotossíntese. Então, o percurso do chilema. Água e sais minerais, das raízes até toda a planta. O percurso do floema. Material da fotossíntese, seiva elaborada que vai das folhas para toda a planta, porque toda a planta tem que ser nutrida. Vamos agora conhecer a reprodução das pteridófitas. Elas possuem dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Assexuada é porque não tem troca de gametas, não tem sexo. E um exemplo é o mesmo que acontece nas briófitas, que é a fragmentação. Ela perde, então, um pedaço e isso forma uma nova plantinha. Mas o que nós vamos destacar nessa aula é a reprodução sexuada desse grupo de plantas. Então, na reprodução, participam estruturas muito importantes, chamadas de soros. O que é soro? É o local onde a planta guarda esporos. Então, lá estão, está cheio de esporos da plantinha, nesses soros. Equivale, por exemplo, à cápsula nas briófitas. Lembram? Então, na briófita tinha a cápsula, que acontecia meiose e liberava esporos. Aqui é nos soros. E veja que esses soros eles ficam debaixo das folhas das samambaias. Se na, na casa da mãe de vocês, do pai de vocês, tiver essa plantinha... Vocês podem levantar a folha e observar que lá vai ter esses pontinhos produ produtores de esporos. Então, nos soros acontece a produção de esporos. O soro está onde? Está no esporófito. Então, o esporófito é 2N. E os esporos são N, quer dizer o quê? O único processo que vai reduzir é a meiose. Então, aqui ele sofre uma meiose dentro dos soros. Então, uma célula 2N forma esporos que são N, ok? Esses esporos são liberados no ambiente, certo? E eles vão chegar ao solo. E lá, eles vão formar um prótalo, que é uma estrutura. É como se fosse um gametófito, só que ainda numa fase muito jovem. Aí, nesse caso... As pteridófitas, elas têm outra diferença com as briófitas. Geralmente, na briófita, tu tem um indivíduo que é masculino e outro indivíduo que é feminino. 
Nas pteridófitas, não. Na maioria, um indivíduo tem tanto a parte masculina, ou seja, o anterídeo, quanto a parte feminina, que é a oosfera. Então, o mesmo organismo produz o anterozoide e a oosfera. Então, veja aqui. O prótalo vai se desenvolver formando, então, o um gametófito. Ele tem ó, partes femininas, masculinas aqui e femininas aqui. Ok. Então, ele vai produzir os gametas. E esses gameta, e esse gameta masculino, anterozoide, ele também vai usar água. Ele vai nadar até a osfera. Quando ele chegar na osfera, ele vai fecundar. E ao fecundar, ó, esse aqui, lembra, é N. Esse aqui também é N, porque ó, ele tem metade do número de cromossomos. Então, ó, quando junta N com N, vai ser o quê? 2N, uma célula diploide formando um esporófito. Então, veja, o esporófito ele vai crescer a partir do gametófito, só inicialmente. Então, veja que a dependência do esporófito para o gametófito essa é na sua fase inicial. Logo depois, o gametófito é perdido e o esporófito não tem nenhuma ligação com o gametófito. Na briófita, durante todo o ciclo, se vocês bem lembram, o gametófito está aqui, nutrindo o esporófito, e o esporófito está aqui em cima, durante toda a fase. Na pteridófita, não. Na pteridófita, a nutrição pelo gametófito ela é inicial, mas depois o esporófito ele é independente para é, a sua sobrevivência. E nesse caso, vocês podem ver, o que se vê mais não é a plantinha assim, e sim nessa, nesse estado aqui, ó, no estado de esporófito. Então, o esporófito, nesse caso, é a fase dominante. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, Espero que você tenha gostado e até a nossa próxima.